la Chambre de Commerce et d'Industrie de Savoie vous présente C'est d'actualité et ça se boit, le cola est dans tous ses états. Après un été d'exploitation, les deux entreprises qui développent la nouvelle recette du cola Made in Savoie nous font part de leur stratégie. Bienvenue au Royaume du Cola. Carnet de bord d'entrepreneurs avec ce mois-ci Lionel Charpentier, portrait d'un homme pour qui l'innovation est un art de vivre, surtout un art d'imaginer demain autrement. Et puis le buzz actu pour une petite séance de rattrapage sur certaines infos économiques du département ou tout simplement pour noter quelques rendez-vous. Bienvenue donc à toutes et à tous dans votre nouveau rendez-vous économique sur TV8 Montblanc. 13 minutes mensuelles proposées par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Savoie pour découvrir, apprécier et surtout se projeter dans un environnement économique savoyard ô combien novateur. Le printemps a vu fleurir deux nouveaux sodas dans les rayons des centres commerciaux ou sur les terrasses du département Alpes Cola et Montagna Cola. La Savoie deviendrait-elle le nouveau royaume du cola où le géant américain reste bienveillant C'est d'actualité. Un pchit, une couleur et un goût bien particulier. Cette boisson sucrée gazeuse attise la concurrence depuis sa création. Alors que les sodas sont passés en tête, des produits de grande consommation déménagent en France. Devant la lessive et les yaourts en 2009, le gros gâteau du cola aiguise l'appétit, même des plus petits. Ils sont deux en Savoie. Alpe Cola, produit dans le département par la brasserie du Mont Blanc, qui compte une douzaine de salariés, et Montagna Cola, une marque développée par Routin, le leader français du sirop dont l'effectif avoisine les 200 personnes. Deux produits, mais la même réflexion. Il y a eu deux expériences dans d'autres régions qui ont bien marché, la Corse et le, la Bretagne. Jusqu'à là, on s'est dit, bon, c'est anecdotique, c'est un effet de mode, ça ne tiendra pas. Et puis plus récemment, donc, il y a eu l'Auvergne. Donc là, j'ai dit, si ça marche en Auvergne, alors là, nous, on est tout à fait légitime à faire la même chose pour, le, pour la Savoie. Et ça a été l'élément déclencheur. Ce sont tous des copains, que ce soit les Bretons, les Corses et autres, donc, qui ont déjà fait ce projet-là depuis des années. Et c'est un peu eux qui m'ont mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, bah, si les consommateurs bretons trouvent intéressant d'avoir le choix entre les colas américains et un cola de chez eux, il n'y a pas de raison que les consommateurs savoyards ne, ne s'intéressent pas à ce choix-là. Un produit identitaire, régional et vendu comme tel par ces deux créateurs. Ce n'est pas illégitime d'essayer de, de viser 5 à 10 de, de ce marché sur le plan régional parce qu'on a légitimité à y être. On n'a pas du tout la prétention de se mesurer au géant américain. Nous ne sommes qu'une petite entreprise régionale qui veut faire sa petite place. Donc c'est plus une niche que l'on vit, est-ce que vraiment une part de marché importante Mais je pense que les, les géants verront ça d'un bon oeil puisque finalement on dynamise le marché en général. Ça nous stimule ça nous aiguillonne. Alors on n'a pas de, de, de veille concurrentielle spécifique par rapport à ces, ces intervenants. Bien évidemment, on a toujours en tête la concurrence avec Pepsi-Cola ou Orangina en France. Euh, mais nous, on est effectivement curieux, curieux de ce type d'intervenants. De, de, ce qu'on se dit, c'est qu'on on voit ça plutôt d'un œil bienveillant parce qu'on se dit que la, la catégorie des soft drinks est en, est en croissance et qu'elle attire évidemment d'autres intervenants. Euh, L'idée, si vous voulez, c'est vraiment de, de, de prendre en compte que c'est un marché à fort potentiel, le marché des boissons rafraîchissantes sans alcool, un marché qui est en croissance de plus de, de 10%, euh, et un marché en France euh, qui est vraiment décalé par rapport à d'autres pays d'Europe. Donc bien évidemment, il y a du, du potentiel que ces intervenants-là, donc Montagna Cola et Abcola, viennent, euh, viennent saisir. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Chaque cola a sa recette secrète, son goût particulier. Ainsi, Montagna Cola a misé sur un produit local, le Genepi. Alpe Cola a choisi d'autres saveurs des pays de Savoie. Si Coca vous donne la sienne, je vous donnerai la mienne, mais <rire> comment on y arrive bah, C'est pas très compliqué un cola, hein. c'est du sucre, du caramel, il y a un petit peu d'aromatique effectivement autour, et nous on a essayé de lui donner une petite note personnelle locale en faisant un assemblage de baies et de plantes des Alpes, euh, tout en restant quand même dans les standards du cola, parce qu'il ne s'agissait pas, en tout cas pas pour l'instant, de, de réinventer euh, le cola. Côté vente, les deux colas régionaux ont connu un départ encourageant. Alpe Cola a réalisé la distribution de 80 000 bouteilles. Prochaine cible commerciale, l'Italie et les Alpes du Sud. Quant aux spécialistes du sirop, déjà bien référencés sur les pays de Savoie et dans les plateformes de distribution françaises, près de 200 000 bouteilles ont été écoulées et les ambitions sont bien concrètes. 
Sur l'année, on espère, euh, espère s'orienter vers à peu près un million de bouteilles euh, sur la, la deuxième année complète d'activité. Voilà. On pense que c'est réalisable. Le géant américain garde tout de même un œil sur les deux petits nouveaux. Les colas régionaux connaissent un certain succès sur des territoires à forte identité locale. Exemple avec Brest Cola, qui a atteint cette année 10% de parts de marché en Bretagne, ou encore Auvergnat Cola, qui vient de passer la barre des 2 millions de bouteilles vendues. On a des retours de la part de nos commerciaux, on a une force de vente dédiée à la montagne, donc à la fois sur la montagne alpine, j'allais dire. On a aussi une force de vente dédiée en Auvergne, donc on, on regarde un petit peu ce que font effectivement Auvergnacola ou, ou Montagnacola et Alpcola. Euh, et on, on s'aperçoit qu'effectivement euh, ça prend, que les consommateurs sont curieux en tout cas de ces propositions. Mais comme je vous le dis, euh, par expérience, c'est sur la durée euh, qu'on voit euh, si ces, ces, ces intervenants euh, sont à même de booster la catégorie. Côté longévité, la boisson inventée par le pharmacien John Pemberton peut se vanter de fêter en 2011 ses 125 ans d'existence. Et puis pour être vraiment complet, sachez que les entreprises savoyardes rencontrées ont lancé de nouveaux produits dans leur métier d'origine pour Routin, un sirop énergisant, Fruits Energy. Quant à la brasserie du Mont Blanc, elle vient de lancer La Rousse, une bière ambrée spéciale aux trois maltes à consommer avec modération naturellement. Depuis 20 ans et fort de 5 brevets déposés comme inventeur, Lionel Charpentier vient de créer pour la société Prisme un système d'aiguillage pour ligne de vie continue sur des parcours en hauteur. Notamment créateur en 1992 d'un bobsleigh articulé pour la piste de la Plagne, cet homme vit avec un leitmotiv en matière d'innovation. La réponse est dans la question. Pour moi, l'innovation majeure, c'est celle qui va changer la vie du client au quotidien. Et d'ailleurs, cette expression et celle qui a été retenue pour une publicité de Gore-Tex. Gore-Tex, ça change la vie. Et je trouve que c'est une très belle définition de l'innovation. C'est vraiment d'apporter une satisfaction au quotidien et nouvelle pour le client. Alors, bien entendu, si cette innovation est intéressante, tout de suite, on va être copié et on va voir un certain nombre de produits concurrents se mettre en place, au point tel que l'innovation va finir par s'imposer, va modifier les règles du marché et va devenir à terme, au bout de 10, 20, 30, 40 ans, un prérequis. Alors, je vais vous donner l'exemple des poils Tefal, la poêle qui n'attache pas, il y a 40 ans, Tefal en faisait. Maintenant, si vous allez sur un linéaire, vous verrez que quasiment toutes les poêles faites par la concurrence sont des poêles qui n'attachent plus. Donc, c'est devenu un prérequis. Ouais. Alors, bien entendu, dans ce contexte-là, en tant que producteur, la difficulté et l'enjeu va être de garder son avance durablement. Voilà, ce sont trois caractéristiques qui fondent l'innovation majeure, qu'on va distinguer de la nouveauté, euh, qui elle est plutôt, euh, a plutôt pour objectif de changer la perception qu'on a en linéaire et qui va durer un an ou deux. Alors si je mets par exemple des cellules solaires sur un sac à dos, je ne suis pas sur une innovation majeure, mais je suis sur une nouveauté qui peut me créer un avantage pendant une saison. C'est faire collaborer dans l'entreprise euh, le marketing et, euh, et la R&D, euh, et puis le, le designer quelquefois, et c'est aussi de collaborer à l'extérieur. Et euh, on va prendre une innovation simple, hein, celle que nous avons faite avec Prism euh, en quelques mois, qui est un, un système purement mécanique. On a compté le nombre de personnes qui ont été impliquées dans cette innovation, entre l'intérieur et l'extérieur, c'est 25 personnes qui ont facturé dans le développement. Donc même sur quelque chose de très simple, on s'aperçoit qu'il faut trouver dans son environnement très rapidement des gens qui eux aussi ont leur propre culture, qu'il va falloir écouter parce qu'ils ont des idées. Et c'est ce management externe qui va faire la réussite de l'innovation. Donc l'équipe, l'équipe, c'est vraiment un facteur clé de succès actuel pour l'innovation. Et j'ai une, une phrase qui consiste à dire « la solution est dans la relation ». L'innovation qui s'est diffusée la plus vite dans le monde euh, depuis que l'homme existe, c'est le téléphone portable. Le téléphone portable, 5 milliards d'abonnés euh, dans le monde pour 6,5 milliards. Euh, de, de personnes vivant sur la Terre. Et ça, ça s'est fait en 25 ans. Aucune innovation ne s'est diffusée aussi rapidement et sur un, un aussi large territoire. C'est un fait majeur. Alors à partir de ça, et en réunissant des signaux faibles, on se dit, mais qu'est-ce qui peut se construire ou qu'est-ce qui va se construire Alors moi, je pense qu'il y a quelque chose autour de la, de la bionique. D'ailleurs, la question, c'est comment ce téléphone portable peut-il être miniaturisé et intégré à la personne 
oh bah, rassurez-vous, ça va commencer très doucement, peut-être euh, en faisant un piercing à l'oreille, et puis euh, on va disposer euh, peut-être d'une électronique embarquée hein, sur nous. Euh, à quoi ça va servir bah, Peut-être à faire, euh, quand je me rends dans un pays étranger, à converser avec une traduction en ligne et en direct avec un étranger. C'est intéressant. Donc là, j'aurai le système qui va me permettre de converser avec quelqu'un qui a une langue que je ne connais pas. Voilà, par exemple, si on fait de la prospective, un exemple d'application qu'on peut faire. Et je dois dire que, et là, il faut être aussi très observateur des tendances et des usages, je pense que les prochaines générations auront une relation au corps très différente de la nôtre. Donc ça, ça va permettre certainement, euh, on va dire, des voies euh, dans le domaine de la bionique. Puis l'autre point, si on prend toujours le téléphone portable, et si j'examine ce qui se fait au niveau du crédit, je m'aperçois que le microcrédit moyen terme existe. Voilà. Et peut-être qu'un jour, le microcrédit court terme existera. Et puis si j'utilise le téléphone portable comme moyen de paiement, comme ça se fait déjà en Afrique, et puis si je peux créer des coffres numériques, je vois que je peux commencer à reconstruire des mini-banques dans le cadre de réseaux sociaux qui vont me permettre de disposer d'argent relativement rapidement par un système différent du système bancaire traditionnel. Ça, c'est une innovation d'organisation. Et pour qu'elle se mette en place, il y a une clé qui manque encore, c'est la sécurisation. Et peut-être que des gens y travaillent. Implantée à Chambéry, la société Polaris, dirigée par Lionel Charpentier, compte aujourd'hui une centaine de clients et réalise une vingtaine d'expertises par an pour Roséo. La compagnie BA City Flyer, filiale de British Airways, annonce le lancement d'une ligne régulière de Chambéry vers l'aéroport de London City dès le 18 décembre. Une ligne qui ne sera ouverte que durant la saison hivernale. Tourisme toujours avec les premiers bilans de la saison estivale et une hausse de quasiment tous les modes d'hébergement. Plus 6 points pour les résidences meublées, plus 3 points pour les hôtels. 75% de la clientèle était française pour un séjour moyen de 5 jours. Seul bémol, la consommation des vacanciers qui est en baisse. Une attention particulière a d'ailleurs été portée pour la maîtrise du budget et par conséquent des dépenses. L'événement de l'automne, c'est l'organisation d'une soirée décalée sur le thème de l'entreprise en 2021. Organisée par le Centre des jeunes dirigeants de Savoie, une large réflexion sera menée autour de cette thématique. 900 participants sont attendus le jeudi 21 octobre à l'ESC Chambéry sur le site de Savoie Technolac. D'autres informations économiques sont à découvrir dans le numéro de septembre du magazine Partenaire, notamment un dossier intitulé « Néo-industrie et révolution industrielle ». Sylviane Doise et les équipes rédactionnelles de Partenaire se sont intéressées aux perspectives des industries de la connaissance, du tourisme et des filières vertes, quelques mois après les états généraux de l'industrie. Pour voir ou revoir ce magazine, le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie ou sur la page CCI Savoie du célèbre réseau social Facebook. C'est tout pour l'instant, rendez-vous le mois prochain, même jour, même heure, même télévision, à bientôt.